上天神明保佑我们，此生此世都能够心如所愿。我如意，希望我爹能够健康、平安、快乐。我同思若，愿我成为这个世界上最美丽的新娘。<笑>你现在就想嫁人了？不是现在，是从小到大的心愿。哦，那你的白马什么时候从西天取经回来啊？应该快了吧？听婆婆说，最晚今年年底，明凯就会留洋回来了。哦，嗯。什么白马西天取经啊？谭明凯是我的白马王子。小时候，我和哥还有明凯也常来这里。不过他们从来都不信这个。如叶，你觉得咱们的愿望会实现吗？我记得我爹以前说过：“水连着天，天看着人。”我们把愿望放在水面上，是离天最近的地方。所以，我们的愿望一定会实现的。眼瞅着这一季的新茶就要下来了，可是这些老客户非得让老东家您亲自演茶，您看这，知道了。老爷的身体挺好的、啊。嗯，这是我的好朋友如意。好朋友，你是什么身份？他是什么身份？我是这里的采茶女。那你就该知道这里的规矩：风跑浪啸，成何体统？思若，来，跟我走。你不适合待在这儿。执行枪决以后，会马上汇报的生死由命，一路走好。都安排好了吗？放心，六爷，都安排妥了，让他们都打盹点，免得他多受罪。
。你做好梦了，我去帮你倒杯茶。我的儿。这个梦你做了二十多年了，该醒了。这是你的噩梦吧？我告诉你，我和秋雨的儿子还活着，谭明阳还活着。不要再提那个女人和那个孩子。那个野种是朱秋雨和高江的。他姓高，不姓谭。胡说！那是我的儿子，是我和秋月心心相印、水乳交融的结晶。不要说了，我求求你不要再说了。我的名牙，今年得有二十五岁了吧？一定长成。俊朗的亲，他根本不是你的孩子，否则朱叔也不会一把火把自己和那孩子一起烧死。只有我们的儿子，谭明凯才是谭家唯一的骨血。你让秋月葬身那场大火，可孩子没有死，高江暴走。原来你早就知道。对，这二十多年，我从未中断对他的寻找。父子连心，我能感觉得到，他一定活着。他死了，他已经死了，已经死了。知道了。对了，爹，思若跟我说，老东家病重了。想不出其他的办法，只好请他们替你驱邪除病。我人生最大的邪气就是你，滚！
叔怎么说？最快明天就要回来了，你可真的明天就要回来了？不是，不是。好了，有什么话，等你好了再说。我要我的儿子。明香，从今天起，没我的容许，不许任何人来打扰老爷。婆婆，谭伯伯说的应该是明凯吧？当然，你谭伯伯这两天时而清醒，时而糊涂，没吓着你吧？明天，明天，六爷，起来。没事就好。为什么要救我？你爹是我的国民兄弟，我答应过他要让你好好活着。再说，这些年来我已经把你当成我自己的儿子看待。对了，我爹呢？我很久没有看到他老人家了，我想见见他。今儿起吃素念佛，为老爷祈福。夫人，接下来该怎么办呢？赶紧让明凯和思若结婚。思若人呢？哦，佟大小姐已经回家了。好，您放心，我跟她说了，老爷的事儿不要跟外人说。只是有个叫梅老九的带着她闺女来了，说非得见老爷一面。爹，要不咱们回去吧
，再等等吧。怎么又是你啊？我听思若说老东家病重了，所以我们家老爷只是招了风寒，并无大碍。夫人，听说老东家一直咳嗽，老奴也有这个毛病，所以给老东家带了一些草药。您让我们看看老东家吧。我说了，老爷并无大碍。可是没有可是，草药不变。你们的心，我替老爷收了。可这情。也得信，大夫。哎，这点小意思，你们收下。夫人说了，老爷是偶感风寒，没什么大碍啊。这这这,这怎么好收呢？我我们上这来不是这个意思，就是担心老东家，想看看他，给他问个安。你怎么那么不明事理呢？这你拿你就拿着呗。这个钱我们不能收，我们来这儿不是为了这个，是因为老东家对我们有恩，所以我们想看看老东家。这位姑娘，如果你和你爹真有这份心，那就快回茶园，本分的工作，别再听外人误传，生分外之事。行了行了，啊。朱毅，你怎么了？没什么，就是一想起谭夫人那双眼睛，就觉得有点害怕。害怕？嘿，人家给脸你不结实的时候，怎么不知道害怕呀？哟，三块大洋呢！哎呦，吹声声那个声声脆。哎，你听听。顶你小半年的工钱，我宁愿干活挣钱。贱命！可是爹是真心实意的去看望谭老爷的，结果又换成了红包，这不是贱卖了自己那份心吗？你以为他那心值三块大洋呢？你也太高看他了吧！人家谭家是什么人呢？人家拔根毛比他的脸都大，嘿！所以人家给脸，咱就得接着。有钱不要，缺心眼儿。钱钱钱！你的眼里除了钱还有什么呀？啊！那要是没有钱，你能有什么呀？啊！我告诉你，就这一块大洋，能换多少东西？十八斤大米，七斤猪肉，够咱们一家三口两个月的吃食。可是人活着不能只为嘴不为心啊！哟，那你这嘴没填满，你那心还能跳吗？如意说的在理儿，三年前要不是老东家收留我们，我们活命都难。这人呐，得知道报恩。我总觉得呀，拿这个钱赌心。你还赌心呢？我这心还赌着呢。没老九，你说我嫁给你这么些年，辛辛苦苦的把这闺女养大，哎，你给我什么了啊？我就算想吃口荤腥，还得等到逢年过节。美女，肘子，想吃您说话，我天天买，不用等到逢年过节。老五回来了，快吃点饭吧。这饭呢，我是吃不下去。等会儿，去哪儿？你要是再赌，留神你那双小手。小子。你不就是租我们家柴房住那个吗？你还管起我来了？老五，让他走，走走走走。管我？哎，走。脆生生，那个生生脆。就是你不能老这么惯着他，这些年还不都是这样？全当花钱买个清净。累吗？今天的工钱都变肘子了吧？不累，这拉车就是拉着人跑步啊，这吃肘子吃吃吃肘子，肘子肘子
。你多吃点吧，吃哪补哪。那不吃了，那补成猪腿我还怎么跑啊？<笑>哎，如意啊，这童小姐迟早是谭家的少奶奶，你和她又要好。你帮爹询问询问，老东家到底怎么样了？我这心里老是七上八下的。爹，不瞒您说，我估计他现在呀、啊，心里也是七上八下的。<笑>为什么呀？因为他的谭少爷要回来了。嫂子，你看，是不是很英俊？我看谭明凯要是再不回来，你嫁给赵偏算了。那我也愿意。不过他应该明天就回来了。明凯一定是这个镇上最有才俊的少爷。嫂子，是不是咱们家那个大恶少还没回来啊？他去宁波押送茶叶去了，按说前几日就应该回来了。我这心里七上八下的，可千万别出什么事儿了。爹本来就瞧他整天没个正心。嫂子，我可没觉得我哥没正行啊，他是乌茶镇的活阎王呢，谁敢惹他呀？他是咱们家的镇宅之宝。哎，哎，哎，哎，过。小姑娘，这路是你爷爷我开的，啊？看你长得如花似玉，让爷爷我疼的，不谁他妈打我？我。哎哎哎！敢动他，想死啊？怎么着？啊？怎么着？你们看什么看？给我上啊！上啊！哦，上啊！上啊！我是你爷爷，童少爷，别这样。童少爷，童童少爷，童少爷，小的狗眼不识泰山，小的瞎了狗眼，就饶了我这一回吧。啊！你说就你这么个货，还收保护费呢？饶不饶你？问你奶奶。奶奶，您您就饶了我吧，啊，饶了我吧。童少爷，别这样，让他走吧。听着，再让我看见你，就让你去见阎王。是是是，滚！其实，你真的没必要这样。其实你真没必要走街串巷的卖茶糕。算了，已经脏了。没事，有日子没吃你做的茶糕了，香。其实这个茶糕是思若做给谭少爷的，他说想让谭少爷尝尝。这小孬种要回来了，这下有的玩了。童少爷，今天谢谢了。不客气。小张，不要这幅画，太小了，换幅大一点。好这就是夕阳床呗。坐上去试试看。哎呦，哎呦，这哪叫床啊？简直跟睡在棉花堆里嘛！夫人，少爷留洋三年，肯定睡这个习惯。是啊，明凯一走就已经是三年了，我真想快点看见他。夫人，夫人。你们先下去吧。怎么回事？那个孩子
，确实是永远消失了。明凯最快什么时候才能到家？我让顺发昨儿个就去了上海，让他接着人就回来，估计还有四五个中途就应该到了。只要我儿子回来了，我就什么都不怕了。健康，你也不要吸烟了。好的，好的，好的，好的，好的，好的。宁凯少爷，我是顺发呀，夫人让我来接你。我从昨天晚上在这儿等了。顺发？嗯。是啊，少爷，咱们车就在前面，赶紧走吧，夫人肯定等急了。顺发，哎，我妈一定准备好了酒菜，等着我回去跟她好好的喝上几杯了。是啊，都是上等的女儿红啊，真的。啊、我妈一生吃斋念佛，滴酒不沾。你应该不是谭家的人吧？你是谁？走。他是谁不重要，关键你是我想要的人。上车吧。走。走。六爷。我现在只有一个心愿，我要把谭家夷为平地，给我父亲殉葬。你以为你那么做，你爹就会含笑九泉吗？他会死不瞑目的。高江是用死来保护你，他答应过你的亲生母亲朱秋元，为让你好好活着，将来堂堂正正的走入谭家。走进谭家，对，为什么？因为谭，进来。还没抓走。消息准确吗？准确。那地点都摸清楚了吗？摸清楚了。接下来该怎么办？车长，现在马上去救一个人。救谁？你先别问谁。这个人对你来说至关重要，只有你能救他。阿甘会带着人跟你去。记住，必须要毫发未损，让他活着回来。哎，你们到底是什么人啊？我们是什么人？难道大少还看不出来吗？敲诈、绑架、撕票，你们搞错了。我只不过是一个留洋回来的学生而已。你是学生，可是你爹有钱呀、啊。乌茶镇上响当当的制茶大户谭家，拿个万八千的大洋，还是九牛一毛的。看来各位是相当的了解我家，但是你们不了解我爸，在我爸的眼里。别说一万八千个大洋，我连十八个大洋都不值，真的。如果你们不相信，咱们赌一把。赌？你赢了拿钱，我赢了，你死，我死。嗯，我好害怕呀。<笑>哎，你是你爹亲生的吗？是，那不就得了。既然你是你的亲生的，哪有老子不心疼儿子的？<笑>你输定了。<笑>来喝酒。那解决的时间、地点，还有这个行动方案，阿康会给你再说一次。
，这件事对你来说并不难。这个人必须毫发未损的给我活着带回来。我知道。哥，叶子，你回来了，你终于回来了，哥。叶子，哥，你这是怎么了？没事，哥没事。他们都告诉我说你再也不回来了。谁说的？哥这不是好好的回来了吗？叶子，我有点事情要出去一下。你又要走？我不要。我真的有很重要的事情。哥，我这次说什么也不让你走了。听话。哥。听话。哥，我不让你走。叶子。哥，哥，哥。叶子。爸，你又让哥去哪儿啊？叶子。爸能让秋朗从监狱里面出来，就能保证他会好好的回来。那您一开始为什么要让秋朗哥顶罪入狱啊？顶罪入狱那是为了报恩呢、啊。他可是我八兄弟的孩子，我怎么可能让他真的去死？嗯，我话说回来了，他如果不进监狱的话，那他就必须经历他父亲的死。那比挨枪子啊，挨痛苦。<笑>韩夫人，你看景然这个病的状况，要不请个西洋的医生来瞧瞧？瞧了，该想的办法都想了。哦，秀杰，你别太着急了，大风大浪都过来了，吉人自有天相。让你们操心了。你看看，咱们谭统两家是三代世交啊。跟一家人一样，何必说两家话呢？再说一会儿明凯就要回来了，他也到了该撑起这个家的时候了，您就别担心了。秀杰，按说这个时候我也不应该说这个话，可是这明凯和我们家耀东一样大，嗯，我们家耀东这会儿已经成亲了，这明凯是不是也可以和思若成亲啊？就算是给景然冲个喜吧。是啊，咱们还真是想到一块儿去了。万一景然、谭统两家的联姻也能稳住茶园的人心。对对对。婆婆，爹娘，思若。哎，你怎么来了？我惦记婆婆和谭伯伯呀。你这孩子，你是惦记谭伯伯？还是惦记着明凯啊，我和谭伯伯一样惦记明凯。昨天谭伯伯还拉着婆婆的手说：“我要见我的儿子谭明阳。”他想儿子想的连儿子的名字都说错了呢。啊，老爷，难不成这孩子他还活着？小点声啊！这是人家谭家门里的事儿，谭夫人自会处置啊。再说这事儿已经生生埋了几十年，天塌地陷，也不能让任何人知道啊。否则的话，这个谭家的额边那就真的要塌喽。就在里边，一共四个人，都有枪。被绑的那个人什么来头？应该非等闲之辈，要不然六爷不可能这么重视。半个小时以后行动。大夫，啊，你会不会把时间给弄错了？不会的，我是按照明凯少爷发来的电报算的时间。哦、啊，如果真有什么变故的话，顺发也会给家里打电话的。魏大叔，别瞎说了，明凯不会有变故的。啊、是是。婆婆，别担心啊，明凯不会有事儿的。太太高了，来，给
我来一块茶糕。哎，好。夫人，怎么样？接到大少爷了吗？别提了，我和婆婆等了两个小时都没见着人。别着急，我给你拿点吃的。嗯，给。哎，你再给我一束花吧。给你拿束新的。嗯。黄玫瑰，思若，这种吓人的东西，谭家少爷不会喜欢的，还给人家。夫人，哎，怎么就你一个人？少爷呢？没接着。怎么会呢？我一直在那等着，眼都不敢眨一下，可是就没看到少爷人啊。撒三国的国王，申鲁亚尔，生性残暴。他每天都要娶一个少女，第二天早上呢，就把她杀掉。直到有一天，他娶了宰相的女儿，山努佐德。这个聪明的女孩呢，就跟国王打了个赌，赌国王杀不了她。结果，国王真的输了。这又打赌。这国王怎么也能输啊？这杨姑娘用的什么办法？哎，讲那么长时间的故事。哎，随随随随。来来来。先讲一个，结果讲了一辈子的故事。讲了一辈子的故事。<笑>好啊，你给老子也编故事玩啊！<笑>耍我，逼着你！干嘛？干嘛？想撕票啊？还没收赎金啊？收了，逼着你！<笑>别冲动，大哥说了，留活口。有道理。谁呀、啊？啊，去看看。去，哦，哎、坐坐坐下，去去，哎，这这坐下呀。已经逃出来，我已经没事了。你们为什么要杀人？大哥，为什么杀我？你是谁
，为什么要救我？你哪那么多问题？烦不烦？上车！为什么要救我？快进去！谁？快上车！